。你怎么起那么早、啊？一晚没睡，赶忘了这周的工作。嗯、出来度假干嘛那么拼？为了这几天不被人打扰，做下如果把姐姐离开之后的时光，形容为坠入一场漫长的黑夜的话，那么徐哲清曾是黑夜的一部分，如今又成为同我一样的部分。我们是被抛在极夜中的白昼鸟，在黑夜中相拥取暖。梦里不断有一个声音提醒着我们，不要忘记震动翅膀。努力飞往另一个半球的极昼。所以在偶然的小气候，我们就要开始遥远的迁徙了。好在迁徙的这一路，我有了最好的伙伴。那你休息吧，你知道的，这两天太累了。我帮你申请了提前结束休假，后天就可以回记忆了。但是，在任何行动之前，必须要告诉。休息过后，要梳理一下阶段性的线索了。姐姐的死，一定和林渊有关。出事一小时前，果然还和林渊在一起。这个私会所是什么地方？姐姐又为什么要专门拍这幅画呢？青木已经不安全了，今天晚上的局安排到私会所吧。好，这件事情我来安排。总裁，我不安排个聪明的人陪我过去了。需要我去趟这个私会所吗？
我这里有一批新秀画家的作品，张总，你看。不错呀，这批画作我们要了。小飞，明天从公司账上划两千万过去。张总，我们要不要找专家鉴定一下？专家能鉴定真假，但能鉴定艺术价值吗？可是这笔金额这么大，看来张总平时对下属还是比较宽容。小飞，你能不能干？不能干，滚蛋！赔偿金二 n 一分都不能少。这个蠢货，过来倒酒姐姐，我平时不是这个样子。我更喜欢你现在的样子。保安，保安，赶紧给我抓住他们干丢了，干丢就干丢了吧，反正三千块钱工资一次一次得了，走吧。